இப்போ எல்லாருமே கமர்ஷியல் பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் சுற்றுச்சூழலாக பாதிக்கப்படுது இபி பில்லு அதிகமாகுது இது ரெண்டுத்தையும் தடுக்கிற வகையில் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியுமா அது சாத்தியமா ஆமாங்க சாத்தியம் இதை நம்ம சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து நெட் ஜீரோ எனர்ஜி பில்டிங் நெட் ஜீரோ எனர்ஜி பில்டிங்னா நம்மளோட பில்டிங் வந்து இயர்லி கன்சம்ஷன் எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஆன் சைட் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் லைக் வென் வி யூஸ் சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் நாங்கள் வந்து எங்களோட ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கமர்ஷியல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த பில்டிங்கோட இயர்லி கன்சம்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு சர்வே பண்ணோம் அப்போ வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோ வாட்ஸ் கிட்ட வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டனால அது வந்து இயர்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அது ஏர் கண்டிஷன் வச்சுருக்கணும் ஒரு ஏசி நார்மலாக ஃபோர் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ நாங்கள் வந்து சில்டு பீம் அப்படின்னு ஒரு எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஜஸ்ட் உங்கள் சீலிங்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் பைப் லைன் அதில் கொடுக்கணும் அப்போ வந்துட்டு அந்த நம்ம ரூமில் இருக்கிற ஏர் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகி அந்த வாட்டர் மிக்ஸ் ஆகி உங்களோட ரூம் வந்து சில்லா மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த சில்ட் பீமோட மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து இட் கன்சியூம்ஸ் அபவுட் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் அவ்வளோ தான் கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ராக் வெல் இன்சுலேஷன் அப்படின்னு ஒரு பசால்ட்டால் மெயின் பண்ண மெட்டீரியல் அது வந்து நீங்கள் உங்களோட வாலில் வந்து ஜஸ்ட் பிளாஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டை